हेलो फ्रेंड्स आबार एक नतून भिडियोते तुम्हारे सबाई के स्वागत आशा करी तुम्हारा सबाई भलो आचो ए सुस्थ आच गुड मर्निंग सबाई के तो आजकल भिडियो जिलेट दो हज़ार बस कैंडिडेट जरा फार्ष्ट अलटमेंट जो रेजल्ट तुम्हारे आगामीकाल पब्लिश है तो जरा जलपाइगुड़ी गवर्नमेंट इंजिनियरिंग कलेजे अलटेड है तर की डकुमेंट्स रेडी रखते हैं और क्यी करणीय की करणीय नय से विषयगू हमें विस्तारित आलोचना कर भिडियोते तर भिडियो अवश्य तुम्हारा कमप्लीटलि देखो प्रपार इनफरमेशन पवर भिडियो भलो लगले अवश्य बंधुधर साथ शेयर करो और लाइक करो और तुम्हारा एखो पर्त चैनल जरा सबसक्राइब करो प्लिज तुम्हारा चैनल सबसक्राइब कर नाओ परवर्ती आपडेटगुलो पवरि प्रति कलेजर ए रकम भाव लैटरल एंट्री जो अफिसियल नोट हाँ से विस्तारित आलोचना करार चेषा करब तो गलार अवस्था खूब खराब तुम्हारा हम कथा शुनी बुझते पर असुविधा हे तर सत्व यही मुहूर्ते तुम्हारे तुम्हारे जो विभिन्न असुविधागुलो आगर पास दाड़ानो दरकार तुम्हारे मैंने विभिन्न स्टूडेंट हम मुहूर्ते असुविधा हे विभिन्न इश्यूज नहीं तो सेगुलर जो हमारे भिडियो बनाना दरकार बोली हमें भिडियोगो बना तो तुम्हारा प्लिज एक पशे थेको तो देखो एक नम्बर पॉइंट जो डेट अफ फिजिकल एडमिशन तो तुम्हारा जो जो फिजिकल एडमिशनर डेट और हम डकुमेंट भेरिफिकेशनर जो हमारे टाइम टेबल अनुजाई हम टोटी फोर्थ अफ जुलई पर्त जो छो से टोन्टी फिफ्थ अफ जुलई सिक्स पी एम पर्त एक्सटेंड कर ओके दें हे नम्बर टू पॉइंटे कि बला देखो नम्बर टू ते बला तुम्हारे एडमिशन जो फीस स्ट्राक्चार ओके तो फीस स्ट्राक्चारे तुम्हारे सीभिल इलेक्ट्रिकल और मेकानिकल तुम्हारे एडमिशन समय हे नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी सिक्स रुपीज दीते हैं तीन बचरे एप्रक्सिमेट खरच तुम्हारा देखते ही पाच टोन्टी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइनटी वन ठीक है एट अप्रक्सिमेट लेखा है कारण एट भैरि करते ठीक है तब अलमोस्ट एटाई थको धरे नीते पर नेक्स्ट हो कम्पिटार सायन्स एंड इलेक्ट्रनिक्सर जो हे एडमिशन समय तुम्हारे दीते हैं इलेवेन थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी सिक्स और एप्रक्सिमेट तीन बचरे खर्चा हे फर्टी सेभन थाउजेंड एट हंड्रेड नाइनटी वन ठीक है तो कम जो तुम्हारा कम्पेयर करो तेल सीभिल इलेक्ट्रिकल मेकानिकल के कम्पिटार सायन्स इलेक्ट्रनिक्स के खर्च क्योंकि एक बेसि आर तरह के इनफरमेशन टेक्नोलॉजी खर्च और बेसि तो इनफरमेशन टेक्नोलॉजिर जो एडमिशन फीस समय तुम्हारे पे करते हैं फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी सिक्स और तीन बचर एप्रक्सिमेट खरच हे एट्टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड नाइनटी वन एब तुम्हारा अनेक ही प्रश्न थकते परे जदा प्रथम जो फाइव थाउजेंड दिए जो ये करब मैं अलोटेड हम अलोटेड हार पर ही हमें तुम्हें सीटा बुक करार्ज पाँच हज़ार टाक दिए पाँच हज़ार टाक पे करते हैं तो पाँच हज़ार टाक दिए जो तुम्हारा पे कर तो धरो तुम्हें जलपाइगुड़ी तो एडमिशन देवे तेल धरो तुम्हें सीभिलर कैंडिडेट ता तुम एडमिशन समय कत टा दरकार नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी सिक्स तो वन फाइव थाउजेंड हम माइनस हो जाए तो एडमिशन समय तुम्हें मैं डकुमेंट भेरिफिकेशन करान पर तुम जो एडमिशन ने तक तुम्हें फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी सिक्स तुम्हें पे करते हैं आशा करी बोझाते परलम ओके दें हे देखो तीन नम्बर पॉइंट से पे द रिक्वेस्टेड फीज इन अनलाइन मोड तो तुम्हारा जो फीजा जेटा से विभिन्न मोडे हम तुम्हारा पे करते पर तुम्हारे ये दिए दिए ठीक है बैंक डिटेल्स दिए दिए मैं एट कौन फीस बेसिकाली एट हे तुम्हारे जे रिमेनिंग फीसटा थक ठीक है मैं फाइव थाउजेंड माइनस करार पर रिमेनिंग फीसटा थक तुम्हारा ये ऊपर जो मेथडगुलो आए ठीक है मैं तुम्हार ट्रांजेक्शन मेथड एन एफ टी डायरेक्ट अनल बैंक ट्रांसफार ओके तपर हे तुम्हारा जो अनल तुम्हारा पेमेंट मेथड यूज करते पर जमन हम गूगुल पे पेटीएम फोनपे ओके तो समस्त जिनगुलो तुम्हारा ये करते पर यूज करते पर अकाउंट डिटेल्स देखते ही पाच तुम्हारा जे नेम अब दाउंट अकाउंट नम्बर बैंक डिटेल्स मैं बैंक को बैंक स्टेट बैंक अफ इंडिया डेंगुआजार आई एफ सी कोड समस्त किसू ओके देखो एक नीचे एक पॉइंट बला आज है डबल स्टार मार्क कर इफ नो फीज पेड उद इन दिड्यूल डेट दर कैंडिडेटर फर प्रफेशनल एडमिशन उल बी कैंसिल्ड उदाउट फार्दार इंटीमेशन तो तुम जी तुम्हार जे निर्दिष्ट टाइम मध्य जो फीस जो पे ना करो तो हमें क्योंकि तुम्हें मैं और कि बोलब जो कैंसल कैंडिडेट हिसाब से तुम्हें क्योंकि गण्य कर ठीक है तुम्हें क्योंकि और एडमिशन नीते पर ओके नेक्स्ट हो देखो चार नम्बर पॉइंटे कि चार नम्बर पॉइंट से गो टू द फलोईंग लिंक एंड तुम्हारा जी लिंके जी क्लिक करो डायरेक्ट हम तुम्हारा गूगुल फर्मे चले जाए ठीक है गूगुल फर्मे तुम्हारे 
এই যে নিচের যে ডিটেইলসগুলো আছে সেই ডিটেইলসগুলো ইনপুট করতে হবে মানে এটা বেসিক্যালি কিছুই না তোমরা যে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন করাতে যাবে জলপাইগুড়ি गवर्नमेंट ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের আগে তোমাদেরকে অনলাইনে ডকুমেন্টগুলো হচ্ছে সাবমিট করতে হবে এবং এই ফর্মটা আগে ফিলআপ করতে হবে এই ফর্ম যে ফিলআপটা যেটা করবে এর প্রিন্টেড কপি নিয়ে তোমাদেরকে হচ্ছে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য যেতে হবে তো দেখো কি কি বলেছে বিফোর ফিলিং আপ দা ফর্ম কিপ রেডি দা ক্লিয়ার স্ক্যান্ড পিডিএফ কপিস ওকে তো তোমাদের হচ্ছে যে যে ডকুমেন্টসগুলো সেগুলো যেন তোমরা যখন স্ক্যান করবে সেগুলো যেন একদম ক্লিয়ারলি যেন ছবিগুলো আসে এবং ম্যাক্সিমাম তার যে সাইজটা হয় সেটা যেন ওয়ান এমবি ওকে ঠিক আছে অফ দ্য ফলোইং ডকুমেন্টস হুইচ নিডস টু বি আপলোডেড ডিউরিং ফিলিং তো তোমরা যখন ফিল করবে তোমাদের সাপোর্টিং ডকুমেন্টস কী কী ফিল করতে হবে ওকে সেগুলো আমি নিচে ডিসকাস করছি তো তোমরা যখন ওই প্রত্যেকটা ডকুমেন্টস যখন হচ্ছে ইয়ে করবে পিডিএফে যখন কনভার্ট করবে জেভিজি ফরমার্ট থেকে পিডিএফে যখন কনভার্ট করবে তখন তোমরা এই রকম ফরম্যাটে কনভার্ট করবে তখন নিচেতে বলা আছে অল স্ক্যান কপি শুড বি সেভড অ্যাজ পার ডাব্লিউ বি জেই জি এম আর র্যাঙ্ক ওকে ইফ র্যাঙ্ক ইজ ওয়ান থার্টি ফোর দেন তোমাকে কীভাবে হচ্ছে ইয়ে করতে হবে সেভ করতে হবে পিডিএফটা ওয়ান থার্টি ফোর আন্ডার স্কোর ডিওবি ডট পিডিএফ ঠিক আছে তুমি ধরো আধার কার্ড যে তোমার আছে সেই আধার কার্ডটাকে তুমি ছবি তুলে জেভিজি ফরমার্ট থেকে পিডিএফ ফরমার্টে কনভার্ট করবে তাহলে তুমি নামটা কীভাবে দেবে ওয়ান থার্টি ফোর মানে যেটা তোমার র্যাঙ্ক আন্ডার স্কোর আধার আধার ডট পিডিএফ লাইক দিস ওকে সাইজ অফ স্ক্যান কপি শুড নট এক্সিড ওয়ান এমবি তো কোনো যে ডকুমেন্টসগুলো তোমরা যেটা আপলোড করবে কোনো ডকুমেন্টসের যেন সাইজ ওয়ান এমবির বেশি না হয় কি কি তোমাকে ইয়ে করতে হবে দেখো নিচে বলে দিয়েছে কালার ফটো ইন জেপিজি ফরম্যাট ওকে তোমাদের যে ইয়ে ফটোটা যেটা তোমাদেরকে আপলোড করতে হবে সেটা জেপিজি ফরম্যাট অ্যাডমিট কার্ড অফ ক্লাস টেন অর এজ প্রুফ ঠিক আছে মানে তোমার সার্টিফিকেট বা হচ্ছে অ্যাডমিট কার্ড মাধ্যমিকের ডাব্লিউ বি জেই র্যাঙ্ক কার্ড মানে তোমরা ল্যাটারাল এন্ট্রি যেহেতু স্টুডেন্ট তোমাদের ল্যাটারাল এন্ট্রি যে র্যাঙ্ক কার্ড আছে সেই র্যাঙ্ক কার্ডটা তোমাদের আপলোড করতে হবে ওকে অ্যালটমেন্ট লেটার এটা তো তোমাদের পিডিএফ ফরম্যাটেই থাকবে তো ওটা পিডিএফ ডাইরেক্ট হচ্ছে তোমরা আপলোড করে দেবে তিন নম্বরটা চার নম্বর অ্যালটমেন্ট লেটার্স ইস্যুড বাই ডাব্লিউ বি জেই তোমরা যে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যে অ্যালোটেড হয়েছো সেই অ্যালটমেন্ট যে লেটারটা সেটাও তোমাদেরকে এখানে আপলোড করতে হবে ডোমিশিয়াল সার্টিফিকেট ডোমিশিয়াল সার্টিফিকেট মানে হচ্ছে প্রোফর্মা এ ওয়ান ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যান্ডিডেটস আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে যারা আছো তারা তো জলপাইগুড়িতে ভর্তি হতে পারবে না সো দরকার নেই ওকে তো ডোমিসিয়াল সার্টিফিকেটটা তোমাকে ছবি তুলে হচ্ছে ইয়ে করতে হবে পিডিএফ ফরম্যাটে ওখানে কনভার্ট ইয়ে করতে হবে আপলোড করতে হবে কাস্ট সার্টিফিকেট যদি কোনো কিছু থাকে ওকে দেন হচ্ছে তোমার যদি কোনো সাব ক্যাটেগরি থাকে মানে পিডাব্লিউডি যদি থাকে সেক্ষেত্রে সেটাও তোমাকে ওখানে আপলোড করতে হবে অ্যাজ পি অ্যাজ পিডিএফ ফরম্যাট ওকে নেক্সট হচ্ছে আধার কার্ড একইভাবে যেটা বললাম মেডিক্যাল সার্টিফিকেট অ্যাজ পার গিভেন ফরম্যাট ওকে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেখো তোমার নিচে যে ফরম্যাট দেওয়া আছে ওই ফরম্যাটেও তোমরা মেডিকেল সার্টিফিকেটটা ইয়ে করতে পারো ইস্যু করাতে পারো যে কোনো এম বি বি এস ডক্টর সেটা প্রাইভেটে উনি বসেন বা গভর্নমেন্টে বসেন দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার শুধু তোমরা এম বি বি এস ডক্টরকে দিয়ে মানে এম বি বি এস ডক্টর বলতে জেনারেল যে কোনো ফিজিশিয়ানকে দিয়ে করালেই হবে এবার তোমরা যদি ওনাদের প্যাডে যদি লিখে আনো তাহলে এই যে মেডিক্যাল ফরম্যাটটা তোমরা দেখতে পারবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছ মেডিকেল সার্টিফিকেট এই সার্টিফিকেটে যে যে প্যারামিটার্সগুলো আছে ঠিক আছে মানে যে যে তোমার এই যে দেখতেই পাচ্ছ চেস্ট মেজারমেন্ট হাইট ব্ল্যাড গ্রুপ এই সমস্ত পয়েন্টগুলো কিন্তু ওখানে মেনশান থাকতে হবে ঠিক আছে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই যেটা তোমাদের এই যে এখানে দেখো বলাই আছে মেডিক্যাল সার্টিফিকেটস উইল অলসো বি অ্যাকসেপ্টেড ইফ ইট ইজ অ্যাভেলেবেল ইন দ্য প্রিন্টেড লেটার হেড অফ দ্য কনসার্নড ফিজিশিয়ান্স বাট দ্য রিকোয়ার্ড পয়েন্টস অফ দ্য গিভেন ফরম্যাট শুড বি মেনশান দেয়ার ঠিক আছে মানে তোমাদের যে যে এখানে যা যা মেনশান আছে যে যে পয়েন্টগুলো সেটা কিন্তু এই প্যাডের মধ্যে কিন্তু মেনশন থাকতে হবে ওকে তাহলে সেটা অ্যাকসেপ্টেবল তবে আমি সাজেস্ট করবো যেহেতু তোমাদের আগেই নোটিসটা পাবলিশ করে দিয়েছে কলেজ ডেফিনেটলি তোমরা এই প্রেসক্রাইব ফর্মেই তোমরা ইয়ে করো ফিল করে দেন হচ্ছে তোমরা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনে যাও ওকে নেক্সট হচ্ছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা আধার কার্ড তো বলে দিলাম মার্কশিট অফ ক্লাস টুয়েলভ যদি থাকে ইফ এনি বলা আছে ঠিক আছে ম্যান্ডেটারি না আর ফাইনাল যদি তোমরা এই মার্কশিটের ব্যাপারটা বলে রাখি মার্কশিট যদি তোমরা রেজিস্ট্রেশনের সময় যদি আপলোড করে ইয়ে করে থাকো ডিটেলস যদি দিয়ে থাকো ক্লাস টুয়েলভের তাহলেই আপলোড করবে আদারওয়াইজ না ফাইনাল সেমিস্টার
of the form you will get a pdf copy of the above form to tumi jokhon ei google form tar je je required credential gulo ache tumra jokhon fill up kore debe tumra dekhbe একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম টাইপের দেখবে সমস্ত ডিটেলস দিয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম চলে আসবে যেটা তোমরা প্রিন্ট করে নেবে ঠিক আছে যে প্রিন্ট কপিটা নিয়ে তোমাকে ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট ভেরিফি ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য তোমাকে যেতে হবে ওকে প্রিন্ট দ্য রিপোর্ট অ্যান্ড পুট ইউর সিগনেচার অন ইট অ্যান্ড সাবমিট অ্যাট দ্য টাইম অফ ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন তো তোমরা প্রথম হচ্ছে ওটা প্রিন্ট করবে প্রিন্ট করার পরে দেখবে তোমাদের সিগনেচারের জায়গায় থাকবে ওখানে তোমরা সিগনেচার করবে সরি ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনের সময় ওটা তোমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে উইথ অরিজিনাল ডকুমেন্টস মানে যা যা ডকুমেন্টস তোমরা আপলোড করলে তার সাথে হচ্ছে জেরক্স কপি ঠিক আছে প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে ওখানে নিয়ে যেতে হবে ওকে দেন হচ্ছে সিক্স নাম্বারটা কি বলেছে এনি ফি অলরেডি সাবমিটেড টু ডাব্লিউ বি জেই উইল বি অ্যাডজাস্টেড লেটার তো যেটা তোমাদেরকে তো বললামই স্টুডেন্টস হ্যাভ টু সাবমিট দ্য অ্যাফোর্ট সেইড ফিজ ইন ফুল আচ্ছা বিফোর অ্যাডমিশন ফিলিং আপ দ্য অ্যাব গুগল ফর্ম ফলিং হুইচ অ্যাডমিশন প্রসেস উইল বি ক্যান্সেলড আচ্ছা তো তো ওটা তো বলেই দিলাম অলরেডি এই পয়েন্টটা ডিসকাস অলরেডি করে দিয়েছি নেক্সট হচ্ছে তোমার সেভেন নাম্বার পয়েন্টটা কি বলেছে দেখো অ্যাট দ্য টাইম অফ কমেসমেন্ট অফ ক্লাস ফিজিক্যাল অ্যাটেন্ডেন্স ইন জে জি সি দ্য স্টুডেন্টস হ্যাভ টু ব্রিং অল ডকুমেন্টস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যাডমিশন প্রসেস অরিজিনাল অ্যান্ড ফটো কপি ফর দ্য ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন আচ্ছা যখন তোমরা ক্লাস করতে যাবে ঠিক আছে জে জি সিতে ফিজিক্যাল অ্যাটেন্ডেন্সের মানে ফিজিক্যাল অ্যাটেন্ডেন্স যখন তোমরা জে জি সিতে যখন ইয়ে করবে অ্যাপিয়ার যখন হবে তখন হচ্ছে তোমাদের সমস্ত যে অরিজিনাল ফটোকপি যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনের জন্য তোমাদের নিয়ে যেতে হবে ফেলিং টু সাবমিট দ্য রিকোয়ার্ড ডকুমেন্টস উইথ লিড ক্যান্সেলেশন অফ দ্য ক্যান্ডিডেচার অফ দ্য সেট স্টুডেন্ট যদি তোমাদের দেখা গেল কোনো ডকুমেন্টসে ভুল কিছু থাকে ঠিক আছে বা যদি কোনো কিছু মিসম্যাচিং হয় তাহলে তোমাদের যে ক্যান্ডিডেচার সেটা কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে ওকে স্পেসিমেন অ্যান্ড লিস্ট অফ রিকোয়ার্ড ডকুমেন্টস অ্যান্ড ডেট অফ স্টার্টিং ক্লাসেস উইথ বি ইন্টিমেটেড ইন দ্য ওয়েবসাইট ইন ডিউ কোর্স তো তোমাদের যে এই যে কোর্স যেগুলো তো তোমরা ভর্তি হবে সেগুলোর করসপন্ডেন্স যে ক্লাস সেগুলো কবে থেকে স্টার্ট হবে না হবে সেগুলো হচ্ছে অফিসিয়াল যে ওয়েবসাইট যেটা তোমাদেরকে বললাম জে জি সি ডট এসি ডট ইন সেখান থেকে তোমরা পেয়ে যাবে আট নম্বর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলেছে যেটা আগের বছর ছিল না দ্যার ইজ নো প্রভিশন ফর হস্টেল ফর ল্যাটারাল এন্ট্রি স্টুডেন্ট ঠিক আছে তো ল্যাটারাল এন্ট্রি যেটা স্টুডেন্ট তাদের জন্য কোনো হস্টেল প্রভিশন থাকবে না ঠিক আছে এটা বলেছে কিন্তু গত বছরও এই প্রভিশনটা ছিল তো আমার মনে হয় পরবর্তীতে এটা আপডেট হওয়ার চান্স আছে কারণ এরকম কোনো মানে নেই যে যারা ল্যাটারাল এন্ট্রি দিয়ে যাবে তাদের হচ্ছে হস্টেল পাওয়ার এটা কলেজ অথরিটি নিজস্ব ডিসিশন তবে আমার মনে হয় না যে যারা দূর থেকে অনেকেই আছে যারা হয়তো সাউথ বেঙ্গল থেকে পড়তে আসবে তো ডেফিনেটলি তাদের তো হস্টেলটা দরকার না অনেকে হয়তো মেস যে কস্ট হ্যাঁ রেন্ট সেটা হয়তো অ্যাফোর্ড করতে পারবে না তো দ্যাটস ওয়াই আমার মনে হয় পরবর্তীতে এটা আপডেট হবে বা তোমরা অবশ্যই কলেজের সাথে যোগাযোগ করবে কারণ লাস্ট ইয়ারও আমি একদম হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর ল্যাটারাল এন্ট্রি স্টুডেন্টরা হস্টেলে আছে ওকে নেক্সট কি বলেছে সাম ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস দেখো নিচে ডিসকাস করা হয়েছে প্রফেশনাল অ্যাডমি অ্যাডমিশন লেটার আফটার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন ওকে ক্যান্ডিডেটস আর ডিরেক্টেড টু প্রডিউস দ্য ফলোইং ডকুমেন্টস অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যাডমিশন তো তোমরা যখন অ্যাডমিশন নিতে যাবে এই ডকুমেন্টসগুলোকে তোমাদেরকে হচ্ছে ইয়ে করতে হবে দেখাতে হবে অ্যালটমেন্ট লেটার অরিজিনাল অ্যান্ড জেরক্স কপি অফ ফার্স্ট রাউন্ড যদি তোমরা সেকেন্ড রাউন্ডে পাও মানে যদি আপগ্রেড করে যদি পাও ওকে তাহলে হচ্ছে তোমার সেকেন্ড রাউন্ডের হচ্ছে তোমার অ্যালটমেন্ট লেটার প্রিন্টেড অফ অল সাবমিটেড গুগল ফর্ম মানে গুগল ফর্মে তোমরা যা যা সাবমিট করেছো ঠিক আছে তার যে প্রিন্টেড কপিটা যেটা বেরোবে সেটা তোমাকে নিয়ে যেতে হবে ওকে নেক্সট হচ্ছে ডিউলি ফিল্ড অফ মেডিকেল ফর্ম বাই এনি রেজিস্টার্ড মেডিসিন প্র্যাকটিশনার তো এগুলো তো অলরেডি বলেছি একই ধরনের কথা অলমোস্ট লেখা আছে ওকে নেক্সট হচ্ছে তোমার আইডেন্টি কার্ড আইডেন্টি কার্ডের দেখবে ফর্ম্যাটটাও দেওয়া আছে ওকে এই যে আইডেন্টি কার্ডের ফর্ম্যাটটা দেওয়া আছে তো তোমরা এটাও হচ্ছে ফিল করে নিয়ে যাবে তাহলে তোমাদের আইডেন্টি কার্ডটাও হচ্ছে তৈরি হয়ে যাবে নেক্সট হচ্ছে ফটোকপি সেলফ অ্যাটেস্টেড মানে তোমরা ইয়ে করবে যখন মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের যে ডিটেলসগুলোর কথা বললাম সেগুলো জেরক্স কপিগুলোর মধ্যে তোমাদের কিন্তু সেলফ অ্যাটেস্টেড থাকতে হবে মানে নিজেরা সাইন করবে ওকে নেক্সট হচ্ছে দেখো এগুলো তো অলমোস্ট সবই ন নম্বর পয়েন্ট পর্যন্ত দশ নম্বরে বলেছে অল সিক্স মার্কশিট অফ ডিপ্লোমা অরিজিনাল অ্যান্ড জেরক্স তো তোমাদের তো ছটা থাকবে না অলরেডি সেটা আমি ডিসকাস করেছি যারা
ওকে আর তোমরা অনেকেই কোশ্চেন করছিলে যে দাদা আমাদের তো এখনো সাপ্লি ক্লিয়ার হয়নি ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে কি আমরা ইয়ে ওই ফিফথ সেমিস্টারের রেজাল্টটা নিয়ে কি যেতে পারবো যদি আমরা জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বা কোনো যে কোনো গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যদি আমরা ইয়ে হই অ্যালোটেড হই তো দেখো এখানে কিন্তু কোনো জায়গায় মেনশন করা নেই ঠিক আছে যে তোমাদের যদি ফিফথ সেমিস্টারে কোনো ব্যাগ থাকে তো সেক্ষেত্রে তোমরা ভর্তি হতে পারবে না তো ওখানে যেহেতু তোমাদের পার্সেন্টেজ দিয়েছে তো আমার যতদূর সম্ভব মনে হয় যে তোমরা অবশ্যই হ্যাঁ অ্যাডমিশন নিতে পারবে কিন্তু তোমাদের যে ডেডলাইনটা আমি বলেছি যে অক্টোবর দু হাজার মধ্যে কিন্তু তোমাদের সমস্ত সাপ্লি পেপার কিন্তু ক্লিয়ার করতে হবে ঠিক আছে ওকে তো তার জন্য চিন্তা ভাবনার কোনো কারণ নেই বোর্ড যথাযথ ব্যবস্থা নেবে মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড ভোকেশনাল তোমাদের যে ইয়ে আছে ভোকেশনাল স্টাডিজ ওকে নেক্সট হচ্ছে তোমাদের কী বলেছে প্রিন্ট আউট অফ অ্যাফিডেভিট বাই স্টুডেন্ট অ্যান্ড গার্জিয়ান ওকে তো স্টুডেন্ট অ্যান্ড গার্জিয়ানের হচ্ছে যে অ্যাফিডেভিট অ্যান্টি র্যাগিং যে ইয়ে আছে সার্টিফিকেট তো অ্যান্টি র্যাগিং সার্টিফিকেটটা অবশ্যই তোমাদেরকে ইয়ে করতে হবে সাবমিট করতে হবে ঠিক আছে এখানে কি প্রফর্মা দেওয়া আছে ওয়েট না এখানে কোনো প্রফর্মা দেওয়া নেই এখানে তোমাদের খাদ্য দেখো বলে দিয়েছে যে এই যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট অ্যান্টি র্যাগিং ডট ইন টু বি সাবমিটেড অ্যাট হস্টেল অফিস ঠিক আছে তো অ্যান্টি র্যাগিং এট এগুলো তোমাদের পরের ব্যাপার এখন লাগবে না মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট যেটা একটা বিশাল বড় ইস্যু গতকালকে আমি একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম ঠিক আছে ইন কেস অফ রেজিস্টার্ড আন্ডার এনি ইউনিভার্সিটি তো বেসিক্যালি এটা তোমাদের মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট আমার মনে হয় না ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোনো ক্যান্ডিডেটদের জন্য লাগবে যারা আউটার ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আসছো বা হয়তো দেখা গেল তোমরা হয়তো দেখা গেল প্রথমে কোনো একটা কলেজে অ্যালোটেড হয়েছিলে ঠিক আছে জিলের থ্রু তারপরে দেখা গেল জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আসছো তো সেক্ষেত্রে তোমাদের হয়তো ইয়ে থাকতে পারে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দরকার হতে পারে বাট তোমরা যদি একদম ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট হও তাহলে তোমাদের মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের দরকার নেই তবে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট তোমরা যদি কেউ মনে করো মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট তোমরা ইয়ে করবে অ্যাপ্লাই করবে তাহলে তোমরা করে নিতে পারো ঠিক আছে এখন মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট অনেক জায়গায় দরকার হয় ওকে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট সম্পর্কে যদি ডিটেলে জানতে হয় ওই ভিডিওটা তোমরা দেখে নিও নেক্সট হচ্ছে তোমার অ্যাডমিশন সময় যে ফিজ আছে ঠিক আছে রিকোয়েস্টেড ফিজ টু বি সাবমিটেড অনলাইন বিফোর অ্যাডমিশন ওকে তো এখানে হচ্ছে অ্যাডমিশনের আগে তোমার ফিজগুলো পে করতে হবে ডোমেসেল সার্টিফিকেট অরিজিনাল অ্যান্ড জেরক্স ডোমেসেল সার্টিফিকেট যেটা তোমরা পে করবে মানে প্রোফার্মা এ ওয়ান সেটা জেরক্স করে নেবে সেটা তো অ্যাটেস্টেড করবে পিডাব্লিউটি সার্টিফিকেট যদি থাকে তাহলে সেটার অরিজিনাল এবং জেরক্স কপি মানে তোমাদেরকে কিন্তু অরিজিনাল জেরক্স কপি কিন্তু নিয়ে যেতে হবে ঠিক আছে আর আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করব যে তোমরা প্রায় প্রত্যেকটা অরিজিনাল ডকুমেন্টসের পাঁচ থেকে দশ কপি তোমরা ইয়ে করে নাও ঠিক আছে মানে জেরক্স করে নাও ওকে এই জায়গাটা তো আমি অলরেডি ডিসকাস করেছি বাকিটা হচ্ছে প্রেসক্রাইবড ফর্ম আর এগুলো ডিসকাস করার মতো কিছু নেই ঠিক আছে এগুলো তোমাদের মেডিকেল অফিসারের কাছে গেলেই করে দেবে স্টুডেন্ট আইডেন্টি কার্ড এটা হচ্ছে একদম ইজি প্রসেস এখানে কিছুই নেই এমন কিছু ক্রেডেন্সিয়াল তোমাকে ইয়ে করতে হবে এই যে এখানে তোমার অ্যাড্রেস যে জায়গাটাই বলেছে অ্যাড্রেসটা হচ্ছে তুমি তোমার পারমানেন্ট যে পারমানেন্ট যে অ্যাড্রেস আছে ওকে সেই অ্যাড্রেসটা তুমি দেবে মানে তোমার যে বাড়ির অ্যাড্রেস সেটা তুমি এখানে দেবে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে আর এখানে তেমন কিছু নেই আচ্ছা এখানে রোল নম্বর যেটা বলেছে রোল নম্বরটা কিন্তু ইয়ে রোল নম্বর হবে না জেলেটের রোল নম্বর হবে না এটা তোমার কলেজের রোল নম্বর হবে ঠিক আছে তো কলেজে ক্লাস শুরু হলে এই স্টুডেন্ট আইডেন্টি কার্ডটা তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো বা এই যে এখনও যদি করো তাহলে রোল নম্বরের জায়গাটা হচ্ছে ফাঁকা রেখে দেবে অ্যাডমিশনের সময় তোমার তো রোল জেনারেট হবে তো তখন ওরা দেখবে ওটা বসিয়ে দেবে ঠিক আছে তো এখানে আর কিছু তেমন কিছু বলার নেই পরবর্তীতে প্রত্যেকটা কলেজেরই এই অফিসিয়াল লেটার এন্ট্রির যে নোটিশ নোটিফিকেশান সেটা নিয়ে আমি ডিসকাস করবো তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো থ্যাংক ইউ সকলকে